はい行きますよっ皆さんどうも、しくにいちろです。しくにいちろの一旅、中戸佐四国カルスト編。3回目となる今回は、四国カルストをご紹介したいと思います。高知県と愛媛県の県境にある四国カルストは、四国でも有数のドライビングスポットです。標高1500メートルに広がる雄大なパノラマを、実際に運転しているかのような映像を撮ってみましたので、ぜひお楽しみください。というわけで、早速タイトルコールいきましょう。それでは行ってきます。しくにいちろの一旅はい、小田さん。はい。今度下のスタッフが。お願いします。はい、いただきま二回目。ああ、すげえ。<笑>いやなるなるあー膝が膝がガクガクです疲れたお疲れいやでもなんかあの3月に撮れんかった映像めっちゃ撮れてマジでよかったいやーちゃんと綺麗に映ってたねねすごい綺麗に映ってた、うん、ちゃんとそれはよかったそうちゃんと足映ってた空じゃなかったもうもうもうあのなんていうのかな家に帰ってパソコンを前にして絶望する俺はいない<笑><笑>あのあの三月の日<笑>忘れもしない<笑>成長したね翌日ツヤみたいだったもんねそうそうそうみなもさんさあっつって<笑>いやあのね今一番今一番思ってるのは早く早くオーバーオール乾いてくれ天狗こぎに行くまでに<笑>早くこの汗が乾いてほしいなと思う<笑>読めんからね。ねこれは、うん、このこの景色一番いいの横なんだよね。そうね。だから帰りはこうやって持ってやらない。<笑>ああ、最後ね。そう放牧してるー。あ、牛さんだ。牛さん,牛さんだ。美味しいお肉。おい。どっちかというと牛乳の方がおいしい。美味しいお肉。<笑>あーあー怖い怖い怖い怖い怖い。うん。獣の匂いがする。目的地四国カルストにやってきました。愛媛県と高知県の県境、東西約二十五キロ。標高 1000m から 1500m に連なる四国カルストは日本三大カルストの一つに数えられる観光スポットとなっていますところどころで牛が放牧されていて運が良ければ間近で牛を見ることができたりもします、えー、東の端の天狗高原から目鶴平を抜け西の端の大野ヶ原へと続く四国カルスト縦断線は遮るものがない空と目の前に広がる草原の間を走り抜けていくめちゃめちゃ爽快なドライブコースで車やバイクの運転が好きな人には本当におすすめです
今回は東の天狗高原から目鶴平までの道のりを撮影してみました雄大な自然のパノラマをしばしご堪能くださいそれではどうぞ というわけで、メズルダイラに到着しました。ここメズルダイラは四国カルストの東部に位置する四国の屋根とも呼ばれている酪農地帯です。緑の大草原に白い岩肌の石灰岩が点在していることが特徴で、春から秋までは牛の放
やなんかさ薪が燃える匂いの匂いをね落ち着くうん甘くできてる<笑>しかった。早ないか。え、こんなもんちゃう。<笑>汗がね。<笑>俺もね、今汗が一気に全部冷えてる。<笑>なんかこの、なんか草原の中歩くのノルウェーの森みたいな。俺ノルウェーの森見たことないんだけど。<笑>綺麗に整備されたとこいもっと前こんな感じの道あったすご,すごい天気<笑>今回の内旅はここまでここ四国カルストは今回紹介した綺麗な景色や施設以外にも2021年にオープンしたプラネタリウムが併設されたホテルや屋上に併設された濃厚なチーズケーキが食べられるお店なんかもあって一日中見て回れる観光地です冬の間はいろんな施設が休業しているため暖かくなった春先などに遊びに行ってみてくださいねというわけで、えー、中戸佐四国カルスト編はこれにて終了です食べて遊んで癒されて大満足の旅となりました、えー、次回は瀬戸内海に浮かぶアートの島直島をのんびり探索した様子をお届けする予定ですのでそちらの動画もお楽しみにしていてくださいそれでは別の動画でお会いしましょう宿日郎でしたまたね「そこから学べることもすべて僕の宝物」「後悔だけしてる自分にさよなら」ここには関わっている舞台の本番が終わった後に来ることが多かったそれまで毎日のようにあった舞台の練習も嵐のような仕込みも怒涛の本番もその後の嵐も全部終わって次の日にはもう昨日の本番のことなんて何もなかったかのように日常に戻っていくく仕事が終わった後で稽古場に慌てていくこともなくなった日常にどこか物足りなさを感じ始めた週末にどっか行かないかとどちらかが声をかけるのが俺たちのいつもだった。そういう時のクールダウンの場所としてここはうってつけだった。来て景色を眺めて何でもない話をしながら歩いて飽きたら帰る。そうだ。いつかここに星を見に行こうって話をした気がするけど結局まだ見に来れちゃいない
来てもなんでか曇るんだよなんでかな覚えてたらいつか動画にして残しておくかそうすりゃお前も見れるもんな一発で晴れてる日に当たりゃいいんだけどな